Dersanebrodo.com YouTube kanalının takipçisi değerli evlatlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizin ZNS'li diyen de var. 2022 tayfa diyen de var. Evlat demeyi tercih etmeye başladım. Çünkü insan evladını sever. En iyisi olsun ister. Valla sizle tanışmıyorum ama gerçekten en iyisi olsun istiyorum. Benden 2 saat, 2 video, 2 video izleyen bence Mö'dür. Mö nedir? Mustafa Özkır öğrencisidir. Ve ben bir Mö'nün yapabileceğinin en yükseğini yapmasını tam yapmasını isterim. Ee, hocam sen yaptın mı? Sizin yaşınızdayken yaptım. Şimdi de size yaptırtmak için buradayım. Yani tek amacım var e, kaliteli eğitime herkes ulaşsın ve biz kaliteli liselere gidelim arkadaşlar. Ha, liseye gittik iş bitti mi? Bitmedi. Üniversiteye kadar desteğe devam. Umarım siz de ODTÜ ve Ayarında üniversitelere girdiğiniz günleri görürüm. Altında yorumları okurum. Benim için en büyük mutluluk bu olacak arkadaşlar. Haydi başlayalım demeden önce. Arkadaşlar bundan bir önceki videoyu kesinlikle izleyin. Bu onun devamı. Isı ve sıcaklıkla ilgili asıl mantık orada. Yani onu izleyin çünkü ben onları bildiğinizi düşünerek ilerleyeceğim bu videoda uyarmadı demeyin. Hemen devam. Ne öğreneceğiz? Isı kütle sıcaklık ilişkisi. Evet ısı kütle sıcaklık ilişkisi nedir? Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda ben şöyle bir şey anlatmıştım. Demiştim ki ısı ile sıcaklık arasındaki farkı anlatırken bir tane sınıf hayal edin demiştim. Sınıfta 20 kişilik 20 kişi olsun ve herkes de 50 lira olsun demiştim. Şimdi kişi başı düşen paraya sıcaklık toplam paraya yani bütün taneciklerin toplam enerjisine de ısı demiştim. 20 kere 50 bin etmişti. Şimdi arkadaşlar yanında da bir 50 kişilik amfide bir sınıfımız daha olsun. Peki bunların da cebinde 50 şerleri olsun. Aynı sıcaklıktalar. E, kişi başı para sıcaklık. O zaman bunlarda kaç para olur arkadaşlar? E, 50 kere 50. Burada 1000 lira varken... Burada 2500 lira olur. Doğru mu? Aynen öyle. Burada 1000 lira varken burada 2500 lira var. Ne demek arkadaşlar? Sıcaklıklar aynı ama kütle büyüyünce bakın maddenin cinsi aynı öz ısıyla falan hiç ilgilenmiyoruz. E, kütle büyüdükçe e, sıcaklık ne demek? Kişi başı düşen para demek. Kütle büyümesi ne demek? İnsan sayısı artıyor demek. O zaman insan sayısı artıyor ve e, kişi başı düşen para da aynıysa o zaman orada Toplam para daha çok demektir arkadaşlar. Olay bu. Yani kütle büyüdükçe enerji artar. Ya da aynı sıcaklığı aynı büyük kütleyi getirmek için daha fazla enerji harcaman gerekir. Pamuk eller cebe demen gerekir. Burada arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapalım sizinle. Ee, olayı daha bilimsel hale getirelim. Bu hoca da hep paradan anlatıyor demeyin. Para sizin aklınızda daha çok kalıyor şimdi evlatlar. Yalan söylemeyin. Şimdi burada şöyle bir şey düşünelim. Mesela 100 gram bile değil 10 gram yani çok az bir su olsun burada. Burada da 250 gram su olsun. Aynı mumu koyduğumuzda. Gerçi bu çakmak zippo çakmak galiba. Neyse siz de özendirmeyin. Çakmak çakmaktır. Eşit ısı veren çakmak. Şimdi nedir bu arkadaşlar? Eşit ısıyı veriyor. E, aynı sürede. E, süre de aynı. O zaman özdeş ısıtıcı diyecek size. E, 10 gramlık suyun hemen ısındığını 25, 250 gramlık suyun e, bunun 25 kat daha uzun sürede ısındığını sıcaklığını aynı seviyeye getirdiğini göreceğiz. Yani mesela 10 gramlık su eğer bu saf su ve deniz seviyesinde ise 10 gramlık suyun Nereye? Hemen kaynadığını görürüz mesela. İşte 2 dakikada kaynamaya başlıyorsa 250 gramlık suyun aslında 50 dakikada kaynadığını göreceğiz. Niçin? Çünkü arkadaşlar aynı ısıyı verdiğinde mesela bu bunun 25 katı. Bunun kütlesine M dersek bunun kütlesi 25 mi olur? O zaman o zaman burada 2 dakikalık ısıya Q dediysek 2 dakikalık ısıya Q buna 25 Q lazım. Niye? Kütle 25 kat arttı. Yani insan sayısı 25 kat artınca e, hepsinin de cebine 100 lira para koyacaksam sıcaklıkları 100 olacak kaynayacak ya. E, o zaman ne yapacağım? E, 25 katlı ısıyı arttırmam gerekecek. E, 2 dakikaya bir Q dediysem o zaman 50 dakika yapar. 25 Q. Umarım anlatabildim. Ne diyoruz? Bir maddenin kütlesi arttıkça sıcaklığını arttırmak için şöyle değişik bir şey yapacağım şimdi. E, Yapamadım. Heh, yapacağım. Şimdi arkadaşlar böyle değişik bir şey yapacağım. İlk kez yapıyorum. Nasıl acayip teknolojiyim değil mi? Bir maddenin kütlesi arttıkça sıcaklığını arttırmak için daha çok enerji gerekir. Evet. Arkadaşlar bunları yani şu videoyu hazırlamak için düşündüğünüzden çok daha fazla emek var. Yani kamera için ayrı video 
editlemek için ayrı, bu bizim yazdığımız notları bu hale getirmek için ayrı bir sürü insan çalışıyor. Ve herkes de sizin başarılı olmanızı istiyor arkadaşlar. Yani e, biz bu ise Covid yüzünden bir gaza geldik başladık 8'ler için ama 9-10-11 yaptık şimdi 5-6'lar gelecek devreye. E, amacımız herkes kaliteli eğitime ulaşsın. Yani benim de amacım o. Umarım başarılı olacağız. Umarım daha çok öğrenciye ulaşacağız. Ve isteyen herkesin aslında e, yani başka şeyler olmaksızın eğer istiyorsa ve kapasitesi varsa o başarıya ulaşması için elimden geleni, elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Neyse. Şimdi devam edelim. E, nereden buraya geldim onu da bilmiyorum. Metaforik örnek. Biliyorsunuz benim metaforik örnekler hep parayla olur. 5 kişilik A sınıfı, 100 kişilik hayali B sınıflarında öğrenciler hepsinin 20'şer lirası olduğunu varsayalım. Evet. Şimdi 20'şer lira ne demek? Kişi başına düşen para. Yani sıcaklık. Demek ki ikisinin de sıcaklığı aynı. A sınıfındaki tüm öğrencilerin 25 lirası olması için 5 kere 5, 25 lira. Değil mi arkadaşlar? Peki yine değiştireyim de şunu. Hangisinden geldim onu da unuttum. Şu da herhalde. Neyse. Şimdi B sınıfındaki tüm öğrencilerin 25 lira olması için e, neydi arkadaşlar? 100 çarpı 5 25'er lirası. Bir saniye. 20'er lirası vardı. Kişi başı 5 lira ekliyorum. A sınıfı 5 kişilik. O yüzden kişi başı 5 lira eklediğim için 25 lira ekstra para ödemem gerekti. B sınıfı 100 kişilik. Yine kişi başı 5 lira. Ne olacak arkadaşlar? Kişi başı 5 lira ama 100 kişi 5 kere 100 500 yapar. Bakın o biraz önce söyledim ya. Dedim arkamızda çok insan çalışıyor. İşte o insanlar bazen hata yapabiliyor. Evet. E, Yasemin'cim azıcık dikkat. Şimdi kim bu Yasemin? Sizin bunlar için arkadaşlar bütün öğretmenlerden aynı yere toplanıyor bir grafiker. Ablanız var. Gece gündüz çalışıyor inanın. Yani hem teşekkür edeyim hem de Yasemin'cim azıcık dikkat diyelim. Burada sınıfa verilen toplam para maddeye verilen ısı miktarını öğrenci başı parası sıcaklık artışını temsil eder. Eşit sıcaklık artışı için büyük kütleli maddeye daha fazlası verilmesi gerekir. Daha önce anlattığım için okudum. Nasıl? İyi okuyor muyum? Ee, benim de bir prompter'a ihtiyacım var mı dersiniz? Siyasetçiler gibi. Bence yok. Neyse devam edelim arkadaşlar. Evet bilirsiniz ya da ben tanıştırayım meraklı nebat profesör doktor neyim bu çok bilir. Bunlar arkadaşlar dershane buradanın karakterleri benim 20 yıldır kullandığım karakterler ilk çizimini ben yapmıştım. Şimdi bu meraklı melat e, nebatla e, profesör neyim bu çok bilir arkadaşlar çocukluk arkadaşı. E, profesör bu nebatın gözüne girmek için arkadaşlar yani okulda daha önce çalışıp ona not veriyormuş falan e, nebatçım e, lise terk. Ama e, bu arkadaş onun gözüne girmeye çalışa çalışa çalışa profesör olmuş. Ama tabii ki Nebat'ın aşkı başka. Neyse şimdi onunla da tanışacaksınız ilerleyen günlerde. Profesör Doktor Nimbus hep bilir çok doğru söylüyor. Peki ne demiş? Neden tüm öğrencilerde eşit para olmak zorunda? Hmm, Nebat'cığım meraklısın falan ama düzgün bir soru sormuşsun. Dedik ya sınıftaki tüm öğrencilerde eşit para var. Neden? Çünkü arkadaşlar madde titreşiyor. Ve bu titreşirken yanındaki komşu moleküllere çarpıyor. Belli bir süre sonra bu kişi başı titreşim enerjisi eşit olmak zorunda. Ben fazla titreşiyorum bu az titreşiyor. Ben ona çarpa çarpa enerjim veriyorum. Benim titreşim azalırken bunun titreşimi artıyor. Kişi başı titreşim yani sıcaklık eşitleniyor. Yani genel olarak termodinamik sıfırın cinsası aynı ortamda bulu, uzunca bir süre bulunan maddeler... Birbiriyle temas halinde olan maddeler belli bir süre sonra aynı sıcaklığa ulaşır. Buna denge sıcaklığı denir. Yine birinci videoda anlatmıştık. Hocam şimdi odanın sıcaklığı 24 derece. E sen buraya getirmişsin çayı koymuşsun. E, çay 40 derece. E, şimdi ne oldu? Bir saattir anlatıyorsun. 24 dereceye düştü. Aslında ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Oda 24 çay 40 ise odanın e, kütlesi falan daha fazla. Çay... Yüksek sıcaklıktan düşük sıcakla ısı geçer. Ve aslında artık o da 24 değil 24 küsür olur. 24.001 olur. Çay da 24'e yakın sar. Yani 40'tan 24'e gelir o da 24.001 olur. Ya da 25'te eşitlenir belki. Ama eşitlenir. Şimdi şunu diyecektim. Ee, mesela aynı şekilde kameranın da sıcaklığı öyle değişir. Hocam şimdi çay ile kamera arasında hani bir bağlantı yok. Var. Hava. Arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani burada bir boşluk yok. Burası bir uzay boşluğu değil. O yüzden birbirleriyle bağlantılı olan maddeler uzunca bir süre bir arada dururlarsa sıcaklıkları dengeye gelir. Bunu bilmek lazım. Bunu sormuş meraklı nebat. Peki 
Bizim aşık ne demiş bakalım. Birbirleriyle etkileşim içinde olan aynı ortamda bulunan maddelerin sıcaklıkları bir süre sonra eşitlenir. Aşk ile tam demiş. Bu aşk ile tam da bu arkadaşın lafı yani. Aşkla çikolatayı karıştırmış güzel olmuş. Bunu arkadaşlar termodinamin sıfırıncı yasası da diyeceğiz. Peki bu termodinamin sıfırıncı yasası 8. sınıf hüfredatında var mı? Yok o da bizden olsun. Biraz genel kültür iyidir. Peki özdeş KLM kaplarında sıcaklıkları eşit 20 derece olan sular koyulup kaynayıncaya kadar ısıtılıyor. Kaynamaya başlama süreleri TK, TL, TM arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada arkadaşlar özdeş KLM kaplarına sıcaklıkları eşit ve 20 derece olan sular koyup kaynatılıyor. Burada bakın seviye farkı var görüyor musunuz? Şimdi seviye farkı ne demek? Kütlesi büyük demek değil mi? Şimdi şöyle diyelim. Mesela arkadaşlar burada hani ben yine kişi ve paradan örneği gösterip sonra sıcaklığa geri döneceğim. Diyelim ki arkadaşlar burada 20 kişi var. Kütleyi kişiden gidiyorum. 20 kişi. Sonra silip bir de kütleden yapacağım. Diyelim ki burada arkadaşlar 30 kişi var. Ve burada da ne olsun? 50 kişi olsun. Burada da 50 kişi olsun. 20, 30, 50. Şimdi... Ben buna 20 derece ya. Ben buna 300 lira para versem arkadaşlar. Kişi başı 15 düşer mi? 15 düşer. Kişi başı başlangıçta 20'şer lirası vardı. Kişi başı para neydi? Sıcaklık. Kişi başı 20 vardı. Ben buna 300 lira. Niye 300? Hepsine bölünsün diye. Şunu da rengini değiştireyim. Gözükmüyor. Arkadaşlar ben buna 300 Türk lirası para verdim. O zaman 20 kişiye bölüştürdüğünde artı 15 gelir. Bunun son sıcaklığı 35 olur. Peki ben buna 300 lira verirsem. Hocam niye hepsini 300 lira veriyorsun? Ne diyor? Ee, eşit sıcaklıklara eşit 20 derece sular kaynayıncaya kadar ısıtılır. Ha, pardon eşit ısı veriliyor sorusu değilmiş ki bu. Neyse bir öyle çözelim. Arkadaşlar soru şunu sorsaydı. Deseydi ki ben bunların hepsine eşit ısı versem ne olur deseydi. Mesela bu da 10 derece artar. Bu da 20'den 10 derece artınca 30'a gelirdi. Peki bu arkadaşa 300 lira versem sadece 6 derece artar. 20 artı 6 26. Soru şöyle olsaydı. Deseydi ki ben bunların hepsine eşit süre ısıttım. Ya da hepsine aynı ısıyı verdim. Son sıcaklıkları ne olur deseydi. Kütlesi büyük olanın son sıcaklığı düşük oluyordu. Çünkü paylaşacak o kadar çok eleman var ki kütle büyüdükçe. Sıcaklık son sıcaklık düşük oluyordu. Peki soru ne sorusuymuş? Soru şu sorusuymuş arkadaşlar. Hepsi kaynasın istiyorum diyor. Hepsi kaynasın istiyorum. O zaman diyor ki son sıcaklıklar eşit olsun istiyor. Bir önceki videoda yine anlatmıştık. O video güzel oldu arkadaşlar onu bir izleyin. Şimdi burada ne dedik mesela şuna 2M kütle dedik. Buna 3M kütle dedik. Buna da 5M kütle dedik. Biraz önce 20 kişi 30 kişi 50 kişi diye söyledim. Şimdi 20 dereceden 20 dereceden 100'e çıksın istiyor. Yani hepsi kişi başı 80 artsın istiyor. Cepteki para. Yani kişi başı 80 artsın istemek başka. Biraz önce hepsine aynı parayı verdim de kişi başı ne kadar artıyor diye bakmıştım. Şimdi kişi başı 80 artsın istiyorsa buna 2M kişiye 80 verip 160 M'lik para vermek lazım. 3 M kişiye 80 verip çünkü kişi başı 80 artacak. M başı 80 o zaman 3 M'e 240 M'lik bir para vermek lazım. Şu Q1 şu Q2 ısı. Şu da Q3 arkadaşlar. Yine kişi başı 80 artsın istiyor. O zaman 400 M'lik bir para vermek ısı vermek gerekiyor. Hocam şimdi 160 240 400. Peki özdeş Mumlarla bu işi yapacaksan o zaman uzun süre ısıtman gerekir değil mi? Daha büyük ısı vermek için. O zaman ne yapmanız lazım arkadaşlar? Yani QM büyüktür, QL büyüktür, QK olduğuna göre ve ısıtıcılar da özdeş olduğuna göre M'yi daha uzun süre ısıtmak gerekecektir. Aynı sıcaklık artışı için 20'den 100 derece gibi büyük kütle cisimlerin daha çok ısıya gereksinimi vardır. Böyle de genellemeler yaptık. PDF'i arkadaşlar açıklama kısmında bulunduğunuzu biliyorsunuz artık. Yani bunu da bana sormayın. O linke in, o PDF'leri indirin. Dönüp dolaşıp çalışın arkadaşlar. Ha, e, PDF'ten çalıştım. Bir kere daha video izleyeyim. Süper. Bir de videoyu beğeneyim. O Ballı tatlı kaymak tatlısı yani. Çok güzel olur bizim için. Moralimiz yerine gelir. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Ne diyelim. Şimdi... 100 derecede su içeren KLM kaplarında aynı sıcaklıkta buzlar atıldığında içeride eriyen en çok buz kütleleri MK, ML, MV oluyor. Ee, ne olur? Şimdi arkadaşlar buzu eritme sorusu nedir? 
Şimdi buz dediğin şey şöyle olsun. Yine şeyden anlatalım. Hepsi 100 derece. Ne demek? Herkesin cebinde 100 lira parası var. Kişi başı para sıcaklık. Bakın benim öğrencim bunu bilir. Kişi başı para sıcaklık. Çünkü molekül başı enerjiyi bir sıcaklık dedik. Peki. Şimdi fakir fukara gruplara yardım edilmesi isteniyor. İşte o da buz olsun. Tamam. Biz buza para verdikçe o eriyecek. Burada anlaştık. Sizce arkadaşlar... Şimdi herkesin cebinde 100 lira var. Ama bir grupta 5 kişilik bir grup var. Bir grup 10 kişilik bir grup. Bir grup 1000 kişilik bir grup. 1000 kişilik grubun yaptığı yardımı 5 kişi yapabilir mi? Hocam yapabilir. İçinde Jeff Bezos vardır. Ne bileyim Zuckerberg vardır. Siz daha iyi biliyorsunuz ya tiplere. Elon Musk vardır falan. Onlar yapar. Ama ne diyoruz? Bakın hepsinin cebinde 100 lira var. Yani zenginlikler eşit. Sıcaklıklar eşit. Yapamaz arkadaşlar. O zaman kütle büyüdükçe daha çok yardım yapabilir onlar. Çünkü toplam enerji orada çok. Hani kişi başı düşen para aynı ama toplam para kütlesi büyük olan da çok. O zaman kim daha fazla buzu eritebilir? Aynı sıcaklıktalarsa tabii ki kütlesi büyük olan daha fazla. Çünkü şu an için arkadaşlar şunu sahip olduğu ısıya QK, bunu sahip olduğu ısıya Q ile M desem. Yani şu an için... K'nın toplam parası hazinesi L'den fazla L'nin de M'den. Yani ısılar K büyük L büyük M olduğu için yapacağı yardım da onunla orantılı olabilir. O zaman ne olur arkadaşlar eriteceği buz miktarları arasındaki ilişki K kabında daha çok buz erir diye düşünebiliriz. Buna da bir yıldız attım bu da güzel oldu. Kıssadan ise olaydan pay. Arkadaşlar bakın kıssadan ise Türkçe değil anlamı olaydan paydır. Aklınızda bulunsun. Kütleleri farklı eşit e, sıcaklıkları eşit sıvılardan kütlesi çok olan ısısı çoktur. Bunu söyledik. Zaten hepsini söyledik. Burada acaba anladık mı? Arkadaşlar burada ben anladım diyorum. Siz de anladıysanız tik atın. Anlamadıysanız geri başa sarın bir daha izleyin. Kütleleri eşit sıcaklıkları farklı sıvılardan sıcaklığı fazla olanın ısısı fazladır. Evet biraz önce örneğini de yaptık. Ben anladım. Siz anlamadıysanız geri dön. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılan maddeler eşit miktarda ısı enerjisi alırlar. Özdeş ısıtıcı birim zamanda bize hep aynı para veren tip demek. Mesela iki tane patron var. İkisi de ayda bin lira para veriyor. İkisi de pinti. Bin lira bin lira veriyor. Bin lira bin lira bin lira bin lira. O zaman beş ayda ikisi de beş bin verir. Bunlar özdeş ısıtıcı. Beş ayda eşit süre ikisi de beş bin verdi. Şimdi bu ne? Özdeş ısıtıcı patron. Ayda verdiği bin, birim zamanda verdiği enerji. Toplamda ve bize verdiği ısı. Peki hocam sıcaklık artışı neye göre değişir? Oho! Neye göre? Öz ısıyı bir önceki videoda anlattık. Bir de kütleye göre değişiyor değil mi? Kütlesi çok olan kişi başı. Mesela ikisine de beş bin verdik ama. Burada elli kişi var. Beş bin elliye böl. Oho! Beş bini ona böl. Beş yüz. Beş bin elliye böl. Ne? Yüz. Ee, o yüzden ne oldu arkadaşlar? Kütlesi büyük olan sıcaklık artışı az oldu falan. Bunları tek tek düşüneceğiz. Eşit miktarda ısı enerjisi alan maddelerden kütlesi az olanın sıcaklık artışı çok. Kütlesi çok olanın sıcaklık artışı az olur. Peki arkadaşlar ne yapıyoruz? PDF indirip bunu 2-3 gün üst üste çalışıyoruz. Bir önceki videoyu da kesinlikle ve kesinlikle izliyoruz. Şimdi ısı ve sıcaklık arasındaki farkı tekrar amaçlı buraya da yazdım. Bir önceki videoda da anlattık. Enerji çeşididir. Enerji çeşidi deyince aklınıza neler geliyor arkadaşlar? Elektrik bir enerjidir. Ses bir enerjidir. Değil mi? Isı şimdi anlatıyoruz enerjidir. Nükleer enerji var. Yani var olu var. Mesela şu ben bunu bir Newton'la ittirdiğimde bir metre bir jül enerjidir. Yani iş de bir enerjidir. Anlaştık mı? Bir sürü enerji çeşidi var. Enerji bir türden bir türe değişebilir. Isı da enerjidir. Ama sıcaklık enerji değil onun göstergeci demiştik. Madde miktarına bağlıdır ısı. Arkadaşlar... Hemen anlatayım. Şimdi elime bir tane sürahi aldım. Ee, i̇şte bunun içinde 40 derecede e, şey olsun su. Ben yine 40 derecede su dökeyim. Şimdi 40 derece ne demek? Molekül başı 40 derecelik titreşim var. Değil mi? Hani kişi başı paraya sıcaklık dedik. Unutmayın. Kişi başı. Toplam para da ısı. Şimdi ben 40 dereceye 40 derece döküyorum. Yani yeni elemanlar geliyor değil mi? Yeni insanlar geliyor. Ama her gelenin cebinde 40 lirası var. Sıcaklık değişti mi arkadaşlar? Değişmedi. Bak kütle arttığı halde sıcaklık değişmedi. Ama toplam enerji değişti mi? Tabii ki değişti. Arttı. Toplam enerji arttı. Demek ki ısı madde miktarıyla artıp azalabiliyor. Ama sıcaklık aynı. Demek ki madde miktarına bağlı değil. Şimdi arkadaşlar 
Ee, şimdi madde miktarına bağlı değildir. Maddenin cinsine bağlıdır. Maddenin cinsine bağlıdır. Öz ısıya bakarsak ısıyı hesaplamak zaten sıcaklık gibi değildi arkadaşlar. Sıcaklık termometreye bakınca anlaşılıyordu. Mesela bu odanın sıcaklığı 24 derece. Odada termometreye bakıyorum 24 derece gösteriyor. Bu ne demek oluyor? Ee, şu an karşımdaki kamerada 24 derece. Şu da 24 derece çünkü uzun süredir buradalar ve Isıl denge sağlanmış durumda. Şu an dokunduğumda 24 derece. Hepsi 24 derece. Maddenin cinsine bağlı mı? Değil. Uzun süre bir aradaysa e, ne dedik? Termodinamin sıfırıncı yasası gereği sıcaklıklar eşit olur. Buna da denge sıcaklığı denir dedik. Ama ısı 24 derecedeki şu, şu arkadaş da 24 derecede elimde tuttuğum kalemin ısıları aynı mı? Değil. Ne yapıyorduk? E, M, C, Delta, T ile çarpıp hesaplamamız gerekiyordu. Yani sıcaklık doğrudan okunabilirken termometreden e, ısıyı hesaplamak gerekecek arkadaşlar. Kalorimetre kabı dediğimiz bir kapta bu hesaplamalarda bize yardımcı olacak. Değer verecek. Birimi Julia da kaloridir, birimi Kelvin'dir falan. Her seferinde baştan anlatıyorum. Tekrara düşüyorum belki ama yeni öğreniyorsunuz. Sizin aklınıza kalsın istiyorum arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum. Siz de, benden 2 saat ders alın ya da işte ne yapın 2 e, video izleyin. Siz benim öğrencimsiniz. Hiç tanımasam da öğrencimsiniz. Ve ben çok hırslı biriyim. Benim öğrencim yapacak aga. Benim öğrencim tam yapacak. O yüzden iyi çalışıyoruz. Başarılı oluyoruz. Ve tekrar söylüyorum. Sömestr tatilinin 2 haftasında da deneme deneme deneme her gün deneme var. Takipte kalın. Görüşürüz.